出来吧。花不起，可是你自己找上门来的。柳青无，我应该称呼你莫府二小姐，还是？当然是郡主。你花灯节跳的那个舞，刺激我父王病情加重。现在我父王一直昏迷，你又不能让他清醒，你该当何罪？跪下。王爷还没认你呢。才进王府就想耍郡主的威风了，你给我跪下！还要我跪吗？住手！一脚换一巴掌。值了，你会武功了不起？啊？怎么回事？啊？二小姐平白无故要我跪下，我不敢，她却把我推倒在地。本来听到娘娘的声音，停了手，她却不知好歹的打了我一巴掌。后来的事，娘娘都已瞧见。虽然王爷是因为青梧的歌舞而受惊，但青梧进府也是诚心的想为王爷治病。我们明月山庄虽是商贾人家，也不容人随意欺凌。素闻甘妃娘娘打理王府，赏罚分明，此事还请娘娘替青梧做主。柳姑娘，你也叫她二小姐，这打你的是莫府的小姐。明月山庄若是气不过，大可以找莫府理论。不过你们二人现在身在王府，那就得守王府的规矩。花不弃，你以为王府是你当乞丐时可以随意乱窜的市集吗？我亲眼看见你先动手打了柳姑娘，还不赶快道歉？<笑>如果有男人喜欢你，他肯定是太监。臭丫头，你怎么不骂我是狗娘养的？我更喜欢听这个，<笑>狗娘养的。住嘴！柳姑娘在说什么？殿下，您来的正好，他刚刚在骂我呢。殿下，你快抓住他，他刚刚还要杀我呢。殿下，我刚刚只是一时气愤，对他绝无谋害之意。放屁！你就是那个一直想要杀我的人，在天门关外，也是你设伏要杀我和莫大哥的。殿下，我没有，我和二小姐素未谋面。无冤无仇，怎么会对他有谋害之意呢？你有什么证据证明他要杀你？他身上的标记，我肯定不会认错的。就只有身上的标记，没有其他证据？这还不够吗？没有人证物证，你就想污蔑人家柳姑娘？花不起，依我看，你就是嫉妒柳姑娘的舞姿，和花灯会拍你的。我说的都是真的，你不相信就算了。慢着，冒犯污蔑了人家柳姑娘就想走，这要传出去还是我们王府没了规矩。去静堂罚跪两天。啊，好痛！甘母妃，花不去是因为父王的病才进的王府，若犯了府中的规矩，暂且饶他一回。世子难道看不出这丫头是在装晕吗？哦，甘母妃认为她是装晕，就这么轻轻一脚，就晕了。这难不成还真是潜心之身了？是啊，像柳姑娘这般柔弱的女子。轻轻一脚，估计连草都不会断吧。既然父王对柳姑娘的舞姿没什么反应
，本世子就不留你了，你走吧。王爷对青梧的歌舞没有反应，实在遗憾。青梧这就去整理，准备离开。刘姑娘，请留步。本世子细想之下，还是想请柳姑娘多留些日子。毕竟父王现在昏昏沉沉，指不定哪天清醒，看到柳姑娘的舞姿会有奇效。柳姑娘若能帮助我，本世子定会回报。殿下有命，青梧不敢不走。周围没人了，你可以醒了。刚才的事儿我都知道，别再瞎闹了啊！多谢殿下，麻烦放我下来。好啊。你很高兴是吧，花不起？啊？听别人骂你是狗娘养的，你很开心是吧？一骂你你就装晕。花不去，你是数蜗牛的吧？啊？你要是再不起来，我真踹了啊！滚！为什么这么凉？话不气！我装的可香，谁叫你摔了我两回？看来你是没摔够啊！啊你要再敢摔我！我就不去伺候王爷。行，那我就不摔你了。走吧，跟我去我父王那边。我真的没力气了，本来还有力气的，被你一摔，三姐。喂喂喂喂喂伤势如何？啊，回殿下，小姐的内腑并没有受伤，调理几日，很快就好。这样，我开几副方子先吃着，过几日我再来。多谢赵太医。哎，微臣告退。请。哎，小刘。你可知刚才不弃看见了什么？这么说的话，那柳姑娘就是追杀郡主的凶手了。明月山庄这个时候，明明知道不弃是父王的女儿，竟还敢痛下杀手。柳青无跳的那支舞蹈，似乎就是冲着父王来的。那将柳青无留在王府，岂不是更危险？那丫头已经大造精神了，我们手上掌握的线索又不多。小刘，嗯，多派一些侍卫保护她，其他静观其变。明白。把御赐之物送给那个贱
爷，你知道什么？再说了，我是王爷，我送谁东西要你管吗？现在刘青红一定在等着我去找他。我现在去了，不是为了牵着彼此走吗？